Ya estamos aquí de nuevo en su programa Escalón 3 Internacional. Eh, hay un tema bien interesante, mi amigo Edward, que es el tema de la puesta en libertad del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de Claro, Manuel Regalado. Da pena que todavía el presidente de la República, el PLD... Eh, Guacal, déjame interrumpirte. Okay. Eh, te voy a interrumpir porque ahora estamos, aquí, en vivo, a, estamos en vivo. Aquí tenemos a Gregorio Morrobel. Eh, señores, Gregorio Morrobel es un colaborador de este programa y un amigo. Él es un alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo y uno de los hombres más cercanos al expresidente de la República, Leonel Fernández y Reina. Señor Morrobel, gracias por subir al escalón 3. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Edward. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Eh, señor Morrobel, para mí es un placer que usted nos llame. Hacía un tiempecito que no nos llamaba. Es un placer. Mire, comandante Morrobel, como yo le digo a usted, mi comandante, así que yo le digo, mire, comando, eh, la República Dominicana está ardiendo. Pero yo he visto y he escuchado también eh, algunos dirigentes políticos del PLD diciendo como que fue la fuerza del pueblo que tuvo que ver con el sabotaje a las elecciones. Entonces, yo quiero que usted me hable de eso y le diga al país y al mundo qué es lo que está pasando. Bueno, fíjate, a todas luces, eh, todo está definido ya a, a, al día de hoy, porque eh, el Palacio se eh, eh, vio eh, en necesidad de provocar una rueda de prensa y desistir de las acusaciones que tenían contra el coronel eh, el Corta de Luis Abinader también de el, el técnico de Claro. Eso significa que ellos están eh, dando marcha atrás en las eh, acciones que le imputaron a esas dos personas. Pero todo el mundo sabe que de dónde vino y, 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 y organismos internacionales, personalidades se han eh, expresado diciendo que en realidad eh, en un país como el nuestro del mundista, el único que tiene capacidad de eh, ejecutar ese tipo de acciones es el gobierno por cuanto a quién se le ocurre con un técnico de cuarta categoría eh, sabiendo cómo se manejan los equipos electrónicos en una institución como eh, que tiene en su poder dirigir y, y, y manejar unas elecciones entonces una pregunta señor Morrobel Ahora que usted dice eso, eso lo dijo Diosdado Cabello, el segundo al mando del gobierno de la República Bolivariana, ¿verdad? Allá en Venezuela. Eh, mucha gente ha llegado al gobierno, ha estado criticando eso, que, que es una injerencia. ¿Qué usted cree, qué opinión tiene usted para eso que dijo Diosdado Cabello? Bueno, yo siempre lo que digo es, amén de injerencia o no injerencia, es si tiene sentido lo que la persona dice. Y lo que él está diciendo es una realidad, es el poder que tiene capacidad para torcer voluntades y hacer ese tipo de, de mañosería, porque desde la oposición nunca ha visto a un partido tener esa capacidad, menos con un gobierno, con un hombre que eh, no permite que nadie accione en su contra y desde el poder entienden que con el dinero y poder se puede hacer de todo, torcer voluntades, comprar, eh, asustar, amedrentar, todo esto que se está viendo hoy es un cúmulo de acciones de un gobierno que no ha tenido escrúpulos para manejarse y eh, eh, ejecutar acciones en contra de una población que lo que busca es estar en paz, en tranquilidad y respetando eh, lo que son los procesos democráticos establecidos en la Constitución de la República. Okay. Entonces, eso no se trata de que eh, ellos siempre van a juzgar, porque claro, si ellos ejecutan una acción, todo el cuerpo es dirigido a, a otro fraude, como que le hicieron a Leonel Fernández en la primaria en eh, eh, el 6 de octubre. Esta vez quisieron repetirlo, pero no le salió como ellos pensaban. Y de ahí es que se han metido un camisa de 11 bares y no saben cómo van a salir. Ok, mire, eh, yo he escuchado a mucha gente decir, oiga bien lo que están diciendo, que como Leonel Fernández quizá va a quedar en un tercer lugar 
como que no le haría nada el perder, ¿no? Y que como él estaba hace mucho tiempo hablando todas las cosas en lo que concierne al voto automatizado, que fue él y que él preparó y que él sabía, como él no tenía nada que perder, él fue que hizo eso. Mucha gente ha estado diciendo eso, más del gobierno. Bueno, si Leonel Fernández, que estableció lo que era la vulnerabilidad de ese sistema electrónico de votación, hubiese tenido la capacidad que le imputan de eh, torcer y crear una condición eh, anómala en ese sistema automatizado. No hubiese esperado el día 16 de febrero, lo hubiese hecho, lo hubiese ejecutado el día 6 de octubre cuando se ejecutaron las primarias la primaria, y que solamente iba contra un contendor. Esta vez hay varios contendores, hay varios aspirantes y se complicaba más el asunto. Entonces a ellos les fue bien, sí, por eso, porque ellos aquella vez todo el mundo se aisló, todo el mundo como no era con ellos, era un problema de un partido al interno, eh, ni los organismos internacionales se metieron porque normalmente no ellos no participan en ese tipo de eh, eh, acciones en cuanto se trata de al interno de un partido. Ahora bien, en este caso, en lo que sí se puede asegurar es que la repulsa que está recibiendo este gobierno, que ya eh, muchos están pensando en la probabilidad de que no llegue el 16 de agosto, cosa que nosotros no quisiéramos, ¿Cómo? quisiéramos que cumpliera. ¿Cómo? No, no, eh, pero el eh, señor Mojo Roberto, es, eso es, es grave, grave Mojo Roberto. Es la esto, primavera dominicana que se la está estableciendo. Discúlpeme que le interrumpa. Eso es una primicia. Devuélvame esa cinta otra vez. Usted me está diciendo que según se ve el panorama, el ambiente, la atmósfera, es posible que este gobierno no llegue al 16 de agosto. Bueno, eso es lo, eso es lo que se está eh, comentando en las redes y también en los corrillos. Eh, de ¿Sí? eh, los eventos que se encuentran muchos dominicanos o se, o se encuentran. Eh, lo que está pasando es, Eduardo, amigos televidentes, es que ya hoy en día... Según informe que tenemos, eh, el gobierno, tú sabes que hace mediciones casi y todas las semanas. Sí, claro. Y la última, la última medición que se hizo, y por eso provocó una reunión de emergencia del Comité Político, es de que eh, el candidato del PLD o del gobierno, no del PLD, sino el candidato del PLD, el candidato del PLD realmente Leonel Fernández, es el candidato del gobierno que va en, calidad, en caída libre y oh, hoy oiga, está rondando de, de hecho, es el único candidato que ha estado por debajo del partido, por debajo del partido, es el único. Es así, pero no solamente eso, Eduardo. Hoy en día, hoy, hoy, mira, yo tengo u, u, allá en, mi, en, mi, en Santo Domingo, en mi casa, hay unos vecinos que son del PLD y ellos son fanáticos porque los dos están empleados, hasta los hijos están empleados. Y la, la hoy eh, me dijeron que iban a salir a cenar y la señora le dijo a, al esposo, que es miembro del PLD y funcionario, de que ella podía salir a cenar, pero que no iba a salir con sus hijos en un carro identificado por el PLD porque le daba vergüenza. Eso está llegando, a eso está llegando eh, eh, en la situación del PLD en nuestro país. Por eso es que se dice que como va esta bola de nieve, esta primavera dominicana, wow. que se va a llevar de paro a un gobierno que ha sido inconsecuente y misericordia y que le miente de manera continua al pueblo dominicano y que ejecutó acciones bellacas y malvadas para sacar, al, a hacer salir a Leonel Fernández, su líder Pero de entonces, ese partido, hoy lo están lamentando. Entonces, señor Morrobel, si ellos no van a llegar al 16 de agosto... ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que va a ocurrir antes? Porque yo quiero saber eso. ¿Qué es lo que va a Precis ocurrir entonces? Precisamente, eh, eso es lo que se dice. No es que va a ser así. Ojalá. Ahora, nosotros lo que estamos apostando es a, es a que termine su sí, porque periodo. a él lo que le faltan son como cinco meses y 24 días. Claro, ya... eso lo pasamos nosotros hasta, hasta un solo pie. Pero entonces, claro. ¿por qué desesperar? Además, para afuera que van como quiera. ¿Cuál es el es, problema? Es para afuera que van, Pero indudablemente, claro. porque, porque ya el pueblo dijo no más. Y eso lo vamos a ver... Eh, no solamente el domingo en la República Dominicana, cuando se está manifestando todos los días, pero esta vez los partidos, la coalición de partidos eh, sí. de, de oposición va eh, está convocando un evento eh, para el domingo a las 9 de la mañana y aquí los partidos que estamos replicando lo que se está allá, estamos convocando para las 12 del mediodía en la 170 y San Nicolás y no, vamos a terminar ya, ya en la 193 sabe. y San Nicolás. Ya, estamos invitando sabe, Eduard, señores, sí. a todos los dominicanos para que participen en este evento y se expresen Muy en bien. el descontento existente contra este gobierno que no tiene pudor, que no Muy tiene escrúpulos y que le miente de manera continua al pueblo dominicano. Entonces, todos vamos a dar cita ahí 
eh, en esa actividad el o domingo. Sea que este fin de semana será muy activo en lo que concierne a la marcha de los dominicanos y también tengo entendido que habrá una ya en la Florida, creo que es el próximo domingo. Pero, señor Morrobel, yo tengo dos preguntas más para usted. ¿Usted, usted piensa que después de todas estas cosas... Eh, ¿Habrá una, un resultado ahora en primera vuelta el 17 de mayo? No, fíjate, yo creo que donde hay tres fuerzas que ahora mismo tienen cierta incidencia, aunque eh, la caída libre del de, candidato del PLO del gobierno es no, 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 notoria, es una, es un, eso es algo que eh, indudablemente por mucho que baje, es posible, es muy probable que esto se lleve a una segunda vuelta, wow. pero... Lo cierto es que ahora mismo hay un candidato que está sólido en primer lugar, que es Luis Abinader, con un candidato que va creciendo y que ahora mismo no tiene techo ni tasa de rechazo, que es Leonel Fernández. Leonel Fernández es un monstruo político y que hay que saber que cuando Leonel Fernández salga a la calle ya después de pasar este proceso, inmediatamente va a cubrir o va a ocupar el espacio que le corresponde. O sea, Leonel o Fernández sea, va a ganar las elecciones, te lo aseguro. Señor Morrobel, ¿usted piensa entonces que el partido La Fuerza del Pueblo con el capitán Leonel Fernández a la cabeza va a desplazar del segundo lugar al partido de gobierno. No, ya está eso? desplazado. Te estoy diciendo que la última medición que se filtró de Palacio le da un 16.4% al candidato del palacio. Wow, o sea, y, que, que le, le, le tumbó casi 15 puntos, entonces. Pues claro, porque porque ahora mismo, Edward y amigos televidentes, lo que hay en la situación es de rechazo total. Te digo wow. que la gente la gente del PLD no quiere ni mostrarse. Ellos van a comprar, eh, 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 no quieren salir de los restaurantes a comer, van a comprar la comida, le, le envían los delivery, porque no tienen oh, vergüenza. Es que, el, el, es que el pueblo está para ello, porque ya se cansaron de ese gobierno. Entonces, mire, usted es un hombre súper informado y yo escuché por ahí de fuente extraoficial que la tarde de hoy, Huáscar, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana estuvo reunido porque están asustados, porque hay pánico en el Palacio y quizás es con relación a lo mismo que usted ya ha dicho, que Gonzalo Castillo va en picada. ¿Eso será cierto? Fíjate, eso es así, pero eh, eh, lo que sucede no solamente es la convocatoria del Comité Político que está establecida ya desde ayer. Lo que se, sí se sabe y que se filtró es que lo que tiene preocupado a esa instancia del Comité Político y del Gobierno es que el candidato de ellos, en vez de subir, lo que va es en picada. Y sí. se reunieron después de esa reunión. Se reunieron entonces el grupo estrecho del presidente Darío Medina del Comité Político, lo que le llaman la, la OTAN, eh, eh, un grupo reducido se reunieron entonces para ver cómo, cómo articular un propósito que pueda, pueda salvar la situación, porque de hecho, de hecho, eh, eh, ya ellos saben y están conscientes de que el pueblo no le va del voto y que lo van a arrasar en estas elecciones del día 15 de marzo y le va a ir peor el día bueno, 17 de mayo. Bueno, entonces una última pregunta, señor Morrobel, porque yo sé que usted está casi acostado ya. ¿Usted cree que esa, ese ascenso del doctor Leonel Fernández se ha debido a que él vaticinó lo que podría pasar con el voto automatizado y la gente vio lo que ocurrió y Quizás dicen que él tenía razón. ¿Usted, cree, ¿Usted le atribuye ese ascenso a esa situación? Sí, fíjate, lo que pasa es que los pueblos buscan líderes serios, responsables y visionarios. Leonel tiene esas condiciones. Además, Leonel Fernández se frascó en una lucha en contra de la reforma constitucional. La gente creía que era para un beneficio para él y para su grupo. Y después se dieron cuenta que Leonel lo que estaba procurando la estabilidad y el respeto a la constitución de la República que beneficia a todos los dominicanos, no a un grupito. Y ganó esa batalla. Impidió que Danilo reformara la constitución para eliminar el transitorio número 20. Luego, da, eh, Leonel Fernández se frasca en otra batalla en contra de el P, el, el, el candidato del del el presidente Danilo Medina y le gana las elecciones aún con todo el dinero del mundo era por Álgana que lo llevan a la calle y con todos los ministros en la calle con todos los ministros del Comité Central, síndicos, regidores diputados, todo en contra de Leonel Fernández y Leonel Fernández le ganó las elecciones sí se estableció claramente que si le dieron el triunfo a el Penco, entonces eso se debió al fraude colosal que realizaron pero hoy la gente se dio cuenta que realmente hubo un fraude porque se demostró que ese sistema 
de votación automatizado es muy vulnerable y Leonel se lo gritó a los cuatro vientos y nadie le hacía caso. Hoy hasta participación ciudadana está diciendo que ese sistema no se debe aplicar y fruto de ello ya no se va a votar con ese sistema. Se pudieron haber ahorrado más de 8 mil millones de pesos si le escuchan a Leonel Fernández. El pueblo le está dando la razón a Leonel Fernández porque Leonel Fernández no habla por hablar. Bueno. Habla con conciencia y con criterio. Bueno, señor Morrobel, eso está difícil, pero... Eh, señor Morrobel, yo le quiero dar las gracias a usted por siempre estar colaborando en ese programa. Muy valiosas sus informaciones, muchas gracias y de verdad eh, le deseo que pase una feliz noche. Gracias Eduardo Dominicano, que vayan la, el domingo a las 12 del mediodía a las 170 y San Nicolás. 170 y, San Nicolás. Eh, y ahí vamos a iniciar lo que es un propósito que se está llevando acá en Santo Domingo y lo vamos a, a realizar aquí también. Bueno, pues ahí estaremos o de lo contrario mandaremos entonces parte de nuestro equipo para que, no, para que nos excuse con ustedes. Señor Morrobel, muchas gracias y pase usted feliz noche. Gracias, igual, cuídense. Okay. Eh, señores, ese era Gregorio Morrobel, eh, alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo y uno de los hombres más cercanos al doctor Leonel Fernández. Eh, ya ustedes pueden ver cómo están, la, cómo están las cosas. Miren, por otra parte, señor director, usted tiene, yo lo sé, eh, yo quiero hablar, Huáscar, sí. acerca de, la, de, lo, de los mensajes de texto que estaban enviándose el coronel y el... Técnico y, el, de claro. y el técnico de claro. Nosotros queremos, yo quiero que hablemos un poquito de eso porque tú sabes mucho de investigación. Claro. Yo también que trabajé durante cinco años en departamentos investigativos y yo quiero que podamos hablar un poquito y vamos a interpretar un poquito. No, el señor director me dice que hay dos comerciales y él se va a una pausa comercial y luego vuelve. Entonces nosotros estaremos preparados. Así que, señores, no se vayan, no se muevan, no le cambien, porque volvemos en breve.